가장 효과적인 인테리어 방법 가구 재배치를 통한 공간 재구성 안녕하세요 썬다이 대표입니다 북유럽 스타일이 유행이지요 심플 깔끔한 스타일을 좋아하시는 분들도요 핑크 핑크 우리 아이가 생기면 어느새 집은 뭐 핑크 뿐만 아니라 뭐 알록달록 게다 물건이 많아지니 어수선해 보입니다 이사하기도 모든 가구 싹다 바꾸기도 어렵고요 이래저래 난감한 우리 집 어떻게 하면 좋을까요? 라고 물어보시는 분들이 참 많으십니다 이사하지 않아도 한 것처럼 가구 구입하지 않아도 한 것처럼 만들어 드리겠습니다 가장 효과적인 인테리어 방법 가구 재배치를 통한 공간 재구상 네, 20평대 아파트 3인 가족의 댁으로 바로 들어가 보겠습니다 거실입니다 유아기 때는 거실에서 아이를 살펴봐야 하니 거실에 아이 물건이 있는 게 당연합니다 육아 시기에 아이들이 있는 집에는 모두 다 거실을 갖고 나오는 거 아시죠? 하지만 3세 어, 그 이상 이후가 되면 은 놀이방이 따로 있으면 좋습니다 핑크는 놀이방으로 들여보내고 신혼 때와 같은 깔끔 심플한 거실을 완성시켜 드렸습니다 어때요? 어디서 막 계속 냄새 막 나는 것 같지 않으십니까? 네 거실 쪽에서 바라본 주방입니다 이런 것이 생겨서 여기 달고 이런 것이 생겨가지고 여기 달고 달다 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 보면 이렇게 어수선해지기 마련이지요 이번에 벽에 붙어있던 것들 다 한번 떼 보시기 바랍니다 그러면 진짜 공사하지 않아도 벽지 한장 바꾸지 않아도 우리 집이 이렇게 심플해 보일 수 있습니다 그러기에는 뭐 붙어 있는 거 말고도 물건이 많이 없어진 것 같은데 싹다 버린 거 아니냐고요? 아니지요 우리 아이 연령에 맞지 않는 채 장난금은 나누거나 비우고 딱 필요한 것만 아이의 놀이방으로 보냈습니다 비우는 것이 없이는요 절대로 이렇게 공간 재구성 하기가 어렵습니다 뭐 확인은 할수 있겠다고 하지만 여기 있는 게 여기 가는 것밖에 안 되기 때문에 이렇게 진짜 우리가 특별한 정말 막 판타스틱한 그런 효과를 보실 수는 없게 되는 것이니까 비우는 것이 첫 번째입니다 다음은 우리 아이의 놀이방입니다 일단 방에 들어섰을 때 답답해 보이는 책장을 반대편으로 보내고 또 반대편에 있던 책상을 가지고 와 넓은 우리 아이의 방으로 완성시켰습니다 가구 재배치 어, 타고난 공간 감각으로 딱 여기다 하는 자리에 배치합니다 방문 옆으로 장난감 정리대를 배치해서 입구에서 보면 더 깔끔하도록 합니다 어? 그런데 새 가구 구입 안 한다 카드만 했냐고요? 아니요 요거 새 가구 아닙니다 가구 재배치입니다 베란다에 있던 하얀색 옷장 이것을 방으로 가지고 와 우리 아이의 옷을 수납하도록 만들어 드렸습니다 아이들의 옷을 수납할 때는 우리 아이에 맞는 옷걸이를 사는 것도 괜찮은 방법이지만 생각보다 아이들은 훌쩍훌쩍 빨리 큰답니다 그러니까 우리 세탁소 옷걸이를 이렇게 구부리 가지고 이렇게 우리 아이 어깨에 맞춰 가지고 이렇게 사용하시는 것도 좋은 방법입니다 앞베란다는 당연히 이뭐 묵직한 이게 이렇게 뭐 지자리 찾아가 갔으니 이렇게 혼해질 수밖에 없습니다 똑같은 공간 가구 물건 누구를 만나느냐에 따라 달라집니다 누구냐고요 우리 집 공간 컨설팅입니다 다음은 안방입니다 침대의 방향을 바꿔 좀더 많은 공간을 확보합니다 침대와의 폭이 좁아 열기 어려웠던 서랍자 침대 재배치 후더 쉽게 쓸수 있도록 도와드립니다 기존의 아이 방에 문 옆에 있던 요 서랍장을 안방으로 가지고 와서 엄마 아빠의 양말 팬티 등을 수납했습니다 오늘 밤 좋은 꿈 꾸길 바라겠습니다 새 가족 정말 푹 주무시길 바라겠습니다 다음은 주방입니다 공간이 좁은 주방이지요 식탁이 두 개일 필요가 없습니다 대리석 식탁은 분해 후 저희가 비워냈고요 원목 식탁을 사용할 수 있도록 주변을 깔끔하게 정리 정돈합니다 이제 식탁에서 얼굴 보고 식사하실 수 있겠지요 뒷베란다도 좀더 넓게 쓰실 수 있게 만들어 드렸습니다 세탁실도 훤하게 진짜 훤하게 물건을 비우고 공간을 재구성하면 이렇게 우리 집이 싹 달라집니다 어느 공간 하나 허투루 보지 않고 깔끔하게 효과적으로 정리 수납합니다 다음은 드레스룸입니다 아빠, 엄마, 아이, 오 게다가 책, 각종 생필품이 있어 들어가기 힘들었던 드레스룸입니다. 아이 옷은 우리 고모 나 득템 했는 하얀색 그 장에다가 다 보냈고요. 생필품 책 역시 각자 있어야 할 자리에 보내고 여기는 오직 부부의 옷을 수납해 드렸습니다. 장롱 안더 볼까요? 허트로 함 없죠? 어, 저는 장롱 사는 거 이거 괜찮은 것 같습니다. 왜냐면요 이렇게 옷을 
안 보는 것도 방법일 수 있으니까요 근데 우리 항공간에 많은 옷이 있어서 꼭 있어야 된다고 하면 입구에 들어섰을 때, 방 안에 들어섰을 때잘 보이는 곳에는 장롱을 배치하고요 문 옆쪽으로는 이렇게 시스템 행거 같은 거를 두면 반듯하게 드레스룸을 구성하실 수 있습니다 이렇게 알차 드레스룸을 만들어 드렸습니다 다음은 화장실입니다 견적보로 제가 방문했을 때 연두색 화장실 수납함이 좀 마음에 안 들어가지고 새로 구입하겠다는 고객님께 시트지 리폼을 제안해 드렸습니다 마음에 진짜 안 들면 그때 새 수납함 구입하라 했었지요 어때요? 완전 돈 굳었지요? 이거 다이소에 가서 샀습니다 이거 이거 뭐한 2천원만 주면 은 뚝딱 만들 수 있습니다 다른 데는 좀 어려워서 난 시트지 리폼 이런 거잘 못하겠다 하시는 분이 계실 수 있으나 이렇게 맨들맨들한 이런 하이그로시 소재는요 딱 달라붙으니까 한번 도전해 보시기 바랍니다 가구 재배치 정리 정도 그리고 리폼만으로도 우리 집이 새 집이 됩니다 다음은 신발장입니다 고객님의 물건 모두 제자리를 찾아 드립니다 이제 물건 찾느라 시간 낭비하지 마세요 있는지 모르고 새로 구입하는 일 없도록 만들어 드립니다 하이라이트 영상 보시겠습니다난 월요일 신박한 정리 황재성 신편 잘 보셨나요? 네, 어, 제가 이렇게 또 이야기를 한 이유는요. 제가 정말 많은 그 신박한 정리 연예인들을 만났지만 정말 정말 또 기억에 남는 편이기도 했기 때문에 여러분들에게 네, 소개하려고 합니다. 왜 그랬냐면요. 제가 진짜 많이 웃었거든요. <웃음> 진짜 진짜 너무 재밌는 거예요 원래도 황재성 씨를 좋아하기도 했었지만 그날 이제 실제로 배웠을 때 일상이 너무 유쾌하고 즐거운 분이시더라고요 제가 사전 답사 갔을 때도 너무 유쾌하게 저희를 맞이해 주셨고요 뭐 애프터 찍을 때도 요 방송할 때도 너무너무 재밌어 가지고요 뭐 예를 들면 뭐 제가 이야기 해야 되는 부분이 딱 있잖아요 근데 그 앞에서 뭐이 박나래 씨하고 황재성 씨가 막 이렇게 애드립을 치면서 너무 재밌으신 거예요 그러다 보니까 뒤에 있다가 제가 이제 말할 타이밍에 놓쳐가지고 뻥한 적도 있을 만큼 박나래 씨, 황재성 씨이 리그를 볼수 있어가지고 정말 정말 재밌었던 네 그런 컨설팅이었습니다. 여러분 늘 웃으시기 바랍니다. 요즘에 바람이 솔솔 불기도 하고 이제 뭐 10월도 다 가고 11월인데 뭐 해놓은 건 없는 것 같고 이렇게 2020년이 후딱 지나간다 싶으시죠. 네 많이 힘드신 분들이 계실 터라 생각됩니다. 하지만 뭐 남은 두 달이라도 어 그때부터 새로 막어 내년 2021년 남들보다 두 달만 일찍 시작한다는 생각으로 우리 모두 네 너무 축 처지지 마시고요 화이팅 하시기 바랍니다. 들어가세요.